本日あの、いろいろ手違いとかあって、あのすみません、えっと、あの本日の、えっと、来ていただきありがとうございます。えっと、スマこれから、えっと、スマートフォンタクトについての、えっと、プレゼンテーションを、えっと、始めていきたいと思います。えー、スマートフォンタクトの、えっと、概要についての、す、え、で、っとまあ、にあの見ている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、えっと、基礎の部分とどういうふうに、えっと、使われているかという部分と、社会ではどういうことがこう生きてくるかということを、えっと、話していきたいと思います。えー、とスマートコントラクトの、えーまあ、ベーシック・政治・ソサエティというところを話していきますで。スマートコントラクトという言葉をご存知の方はご存じないと思うと思うんですけれども、はじめに、えー、とこのスマートコントラクトという、えー、と言葉が生まれたのが、そのニックス・ザーボさんという、えー、と暗号を研究している方で、えー、と現在は、えー、ミラーという会社だったりとか、その CTO を務、えー、めているような、あのまあ、暗号もやりながら、会社もやっている方。初めて自分のウェブサイトで、ザ・エリアのスマートなのでそのコントラクトという形で話し始めたのが、あの一番最初の部分で、そういうところでは、えーとまあ、自動販売機のようなところを超えて、まあそのもの、物理的なものっていうのをこうコントラクトをもとに、こう、こう、バルキアとしていければいいということをこう書いてやる場所がありまして。でその頃には、えー、とそれを実現するということはどういうふうにやるかというアイディアまでは、えー、書かれていなかったんですけれども、まあ、2005年頃にそれを、えー、と覚醒可能なデータベースで、えー、行っていくことによって、まあ、核戦争とかが起きてもそのコントラクトがなくならない、まあ、不正があってもそのコントラクトっていう約束っていうのが、えー、と保護にされることがないということをできるのではないかということが提唱されていました。でえー、と2009年にビットコインが、えー、そのホワイトペーパーが生まれて、えー、ビットコインの開発というのが始まり、えー、ブロックチェーンというのが実際にワークするということが分かってから2013年にイーサリアムのホワイトペーパーが出されましたでイーサリアムをご存知の方は、えー、と了解というかは分からないんですけども、えー、イーサリアムというのはスマートコントラクトを実現するということを大きな目的としてて掲げていてそれはどういうものかというと、分散型のデータベース上で、データベースとコンピュテーションとメッセージングというのが必要で揃って、分散型の状態でコンピュテーションがあったり、プログラムを書いて、それらがアプリケーションが実行できるようなプラットフォームを作ろうというような特性です
でこのまあ2013年のイサリアムというプロジェクトは、えー、と18億円ぐらいか、えー、とお金が集まってこのプロジェクトっていうのがスタートしてなのでもう社会的にも知名度が高まったつまりその最初の,そのビットコインが、えー、と生まれた頃というのはこうスマートコントラクトというアイディアというのはミックスザーボンさんのアイディアもあ,りこう、まあ、あ,ったあったけれども有名ではなかったしかしそのイサリアムというのがビットコインでスマートコントラクトをやるのはあまりにも窮屈すぎるのでもっと自由にできるのではないかというところからあのもっと自由にこう作れるものを作ってあの作れるプラクトンを作っていこうという考えでスマートコントラクトという概念のへの考えというのがあの盛んになってきたと言えますで、えー、とスマートプラスコントラクトがスマートコントラクトなんですがこのスマートというのは、まあえー、と効率的という意味で,でコントラクトというのは、まあ、あまりその法的な意味というのは現状を持っている地域とかはなくて合意という意味が正しくてスマートなアグリーメントというようなイメージといった形で今の世の中では使われていることが多いですそしてその合意っていうのをどうやってあのこうプルフルするかそれが合意が確かに行われたってことを証明するためにこれを分析していくでそのまあ、法的に実行の能力のある、まあ、合意っていうのは実際に書いてそれをこれを実行させるっていうことは難しいしかしあ、まあまあ、日常のビジネスの中で、まあ、法的に執行させることなんてほとんどないけれども合意をドライバーに行って約束をしてビジネスをしていることはたくさんあるとなのでそれを置いておける場所っていうのが世の中にあったらで簡単にその人と人がこうやり約束したこととかその記事録とかでまとめていることとかをポンと置いておけたらでいいですねでそれが一箇所の場所にどっかにあるとこういった飛行機っていうのは持ち落とされてしまうかもしれないですし、まあ、この飛行機の運転手の人がどっか違う場所に行こうって思ったら簡単に帰ることを言ってしまうなのでまあいろんな場所にこのデータっていうのが置かれていたらより安全にデータを保管して、約束として、今後も保つていくことができるのではないでしょうか。で、まあ、ブロックチェーンができる前っていうのは、信頼できる複製可能なデータベースシステムっていうのが、複製可能で、あの時間の順序がついているブロックチェーン、データベースシステムっていうのがなかったんですけれども、こういったそのブロックチェーンのができるようになってきて、複製可能で、こういろんな場所にさっき鳥みたいにデータを置いておくことができてでそこにこう実際にその資産までも置けるってことが証明されたのでこういったところでそのフォーマットコントラクトができるのではないかってことが見つかしてきましたで、えー、繰り返しになってしまうんですけど、えー、とスマートコントラクトというのは、えー、と合意をどういうふうにいろいろな場所に置いておいてでそれを可能であれば実行まで持っていく。合意を置いた後に可能であればそれをコンピテーションまでして資産を自動的に A から B にやり取りするっていうのを3年後に行うある条件のもとで3年後に行うとかを行ったりとかそういうことをしているというようなものですそのそのこのまあで今そのどういうふうに世の中で使われているかっていうとスマートコントラクトをスマートコントラクトとして直接使われているものもあればそれをアプリケーションの中で組み込んで使っておうとしているものもありますで例えば右左側のものはスマートコントラクトがたくさん置いてあるイーサーファンドっていうサイトにあるスマートコントラクト集みたいなもので、まあ、銀行をこれでできるんじゃないかっていうようなスマートコントラクトのコードの本当に一1ファイルですね1ファイルが置いてあったりとかお金を分けるためにはこういうふうにすればいいんじゃないかというものとかがあったりします。で、こういったものっていうのがもっと複雑でも安全に動くっていうことが世の中に証明されてくれば、右側の,そのロケットロイヤーとか、あのプロスパーとかシステムはご存じの方かもしれないですけど、ロケットロイヤーはその法律の専門家にダイレクト簡単にすぐ聞けるっていうサービスで、アメリカでは資金調達も結構、まあ、何十億台とかなっているぐらい成功していた価値あると思うんですけど、えっと、この会社みたいな形で、誰でもすぐ簡単にそのコードが分かって、まあ、それのスマートコントラクトをどういうふうに書いたらお金の約束っていうのを世の中に分散型で置いておくことができるのかっていうことを誰でも聞いて使えるようになるんじゃないかっていうようなことが考えます
でそのスマートコンタクトをやり取りしたりとかその自分のものを過修正してもらうっていうことっていうのはなんか今ではそのト,レトークンをやり取りすると何かこういう価値を表彰するトークンを作って売るとか、まあ、そういうことがあの、まあねまあね、応用としてで行われていることなんですけど、まあ、それを超えてもっとその動くものっていうのをこうやり取りするでそこにお金の取引も加算されてるっていうようなことっていうのが行われてくるんではないかで、まあ、スマートコンタクトをあのなんかデータとして残していくっていうことで、まあ、左側のファクトムとかは、えっとまあ、今これはデモでできているようなんですけどドキュメントのタイムスタンプ文書のタイムスタンプサービスで,でこれを使うことによってビットコインのブロックチェーン上に早く安くビットコインを期待させない形でいろいろデータを置いておくことができるということを目指しています。で右側は、えー、と NEXT っていうこれはまたビットコインのブロックチェーンとは違うブロックチェーンを使ってスマートコンタクトを、えー、こうユ,ユーザーアピリティ的にはなんかできそうな感じがするんですけれどもまだそんなに動いてはない。スマートコンタクトは NEXT のブロックチェーン上だったらもっと早くビットコインだと10分かかるところを NEXT だと結構早くできるので正確な部分ではないんですけど、えっと、そこの部分を使ってあのこういう形成しようとただその問題点っていうのは NEXT のブロックチェーンっていうのはビットコインの市場規模に比べてもあまりにも小さい100分の1以下とかなのでそこに対してプロフォームステークを使っているってことが指名できるのかっていうことがでさっき今までのまま私たちはコントラクトっていう約束とか契約っていう部分にフォーカスを置いて使われてきたものたちなんですけれどもあのこれを、えっと、D アップという概念で作っていくこと使っていくことっていうのができるのではないかできますそういうふうにスマ,スマートフォンとかベースにして D アップ、まあ、分散型のアプリケーションっていうのをあの作ってそれをこう世の中に公開して、まあ、誰もがビットコインみたいに自分で操作を起こしていくのが取ってきて立てたらで、こう使ってアプリケーションとして遊ぶ,こと,遊ぶというか、それを利用することができる。で例えば、えー、オーガーっていう、これは、えー、とこの頃、えー、クラウドセールというそのオーガートークンを買う人を集めて、えー、オーガーのそのトークンを買った人っていうのは、オーガーの,このアプリケーションの参加者になって、で分散型市場でどういう結果が出るかっていうのを。ボーガーに伝えてあげて、えー、予測市場っていうのの役割っていうのを、えー、担う人たちっていうのを募集して、まあ、それでまあ6億円ぐらいがお金が集まって、それの資金をもとに今開発している分散型の予測市場マーケットで、でこれはその分散型の意味っていうか、なぜその一つのデータベースだったり、一つのサーバーでやらないで、分散型でやるのかっていう意味を果たしているアプリケーションといえて、なぜならば、そのアメリカの方で。予測市場っていうのは会社の名前は覚えてないんですけれども大きな会社があってでそこの会社っていうのは、えっと、潰れてしまった潰されてしまったなぜならば、えっと、予測市場で、えっと、じゃあ今どこかでテロがあるということをテロリストが予測してみんな普通は書けないので,でそうするとそのテロを行った時に、えっと、そのテロが発生したら自分は10倍儲かるとか100倍儲かるっていうような状況にしてでテロリストがそれで実際にテロをする。するとテロリストはお金が儲かった上に自身の目的を果たしてしまうっていうようなことがまあ,あり得るという危険性からまあその予測市場っていうのは禁止されたりしてきていてそのありえないことを実際に自分で起こしてしまってお金も儲かるっていうことがあるので政府とか話してみれば規制の対象とかになってたんですけど分散型で立ててしまえばそういった規制からも逃れられるみたいな形であ,のまあ,ある意味それをまあセンサーステレジスタンスっていう形で、検閲から逃れるような形で作っていくというものでは意味を果たしている、まあ、そのまあネガティブな側面だけではなくて、あのこのプレディクションマーケットっていうところで、あの世の中の人っていうのが自分がこう予測、そのなんか例えばオバマが勝つか、ヒラリーが勝つかっていう情報をブロックチェーンっていうのは分からないので、選挙戦でオバマが勝ったか、ヒラリーが勝ったかっていう情報に対して、正しく投票してくれる人たちっていうのが多ければ、あのその情報っていうのはブロックチェーンを知ることができて、ちゃんとオーバーも分かったんだね世の中はってことをブロックチェーンは分かるし知ることができるのでそれを適切に動機付けしてくれる道具ともなってくれるとそしてあの、まあ、分散型の効果とかは、まあ、本当にこの、うん
結構このカジノのブームっていうのはあのこう、まあ、カジノっていうのは国によって規制されるところもあれば規制されてないところもある中で分散型にしてしまって誰も誘導すればそれを使うことができるというかいうようにしてしまえば、まあ、誰でも取引を行うことができるのではないかというところで注目されています、まあ、こういったそのカジノとか予測市場っていうところに加えて、まあ、そのこっちはまあそのそのトレーのそのある意味ギャンブル職が強いんですけど分散型の、えっと、トランスポーテーションというかあの相乗りをするっていうことを証明して,してあげてその相乗りをした人に対してご褒美としてそのこの人たちが発行しているラズースっていうトークンをあげるっていうようなものを、えっと、Android で一応リリースしてあの作っているラズースとかシャッとかあとはそのアデプトというプロジェクトこれはイーサリアムの、えっと、テクノロジーイーサリアムの、えー、方向を使ってでアデプトはその IBM とサムソンが、えっと、行っているプロジェクトなんですけど、3つこの大きく分けてあって、えー、メッセージングと、えー、そのファイルのシェアと決済、この3つをこのアデプトのプロジェクトの中では、分散型のテクノロジーを使って IoT でやろうとしています。で、その3つの、えー、とメ,ッセメッセージングの部分については、えー、とテレハッシュというものを使っていて、テレハッシュというのは、まあ、分散型でメッセージをするときにセキュアにやる。まあ、いろいろなその 0MQ とかもいろんな実装方法があるんですけどとりあえずアデプトはあのデラッシュっていうふうに、えー、デバイスデモクラシーっていうものの中でも述べていると思いますデバイスデモクラシーで調べるとあのもっと詳細な図書、えー、が出てきますあとそのファイルシェアリングのところについてはビットトレンドで決済とかについてはイーサリアムを使ってスマートコンタクトで約束した時間にお金が入るとか洗濯機が洗濯,洗濯機にスマートミーターつけておいて洗濯機の粉がなくなったら洗濯機を変えてくれるとか<笑>そういうのを変えてお金,お金はそこから来る来るさせるとかそういうふうな流れを作ることはしています、まあ、他にもアプリケーションはいろいろあってあの金融のデリバティブとかをもうこう本当にボットのエージェントみたいなのを置いといてそれをトレード事業化あの保険商品、これはそのオーガーとかでもあの使えるんではないかと言われていて、そのブロックチェーンはその現実世界の情報って取り入れるのが、さっきの話のように結構苦手なんですけれども、例えばその、まあ、日本がなんか保険だったら、こうもうまあ、なんか交通事故が起きたかどうかとかは、その世界の人からとってみると結構わからないことなので、まあ、なかなかそれを確かめるっていうのは大変なんですけれども。それもその保険に対しての予測市場っていうのをプライベートな形で作ってあげてで、まあ、そのプライベートな予測市場つまり地域が特定されていて言語も特定されていてまだ日本の交通日本で東京で起きた交通事故に対する保険だったら日本の中で日本語で東京の地域に限定されていてでまあそういったこう限定があったりとかあとはそのプライベートマーケットとして、まあ、他のいろんな人に聞いてみる正しい結果を得るためにオーガー以外にもその予測市場を分散型でやろうとしている会社っていうのがあるのでそういうところにも本当にこの交通事故は起きましたかっていうことを聞いてあげて、えっと、交通事故に対しての、えっと、事実確認をした後に保険を自動執行してあげるということとかあとその投票のシステムとかこれはその ID とレピテーションというのを担保してあげることによってきて、まあ、ID とレピテーションを担保するっていう動きはオープンマスターシードっていうところが結構今盛んに行っていてそこは、えっと、確か MIT も研究に参加しているプロジェクトなんですけれども、えっと、デバイスごとに生体認証を取り入れて ID を担保してあげようとそのプルフォーワークみたいにお金を払ったら ID が買えるっていう仕組みじゃなくてあの、まあ、デバイあのモバイルの端末に生体認証を取り入れて ID を担保しようっていう動きとかこういうところもブロックチェーンを使って動こうとしていますあとそのクラウドファンディングっていうところでもあのライトハウスっていう、えー、とマイク・ハーンさんっていう、えー、ビットコインの会社の人がやっているビットコイン上の周波数エニアンエニゴンキャンペインっていうあのスクリプトの行動の仕組みを使って、まあ、誰でも一定額に達するまでそれに対してお金を払えるっていうような仕組みを作ってあげてクラウドファンディングを実現してあげて、一定額が達成されたら、そのコントラクトが実現されるというようなことをやってしたりしています。はい
ユ、えーザーの目線から見ると、まあ、センサーシップがなかったり、えー、とレビニューを得ることが大事できる、まあ、自分さんがどのアプリを立てて自分でそのアプリに貢献するだけで簡単に出報酬がトークンとして入るっていうのはメリットにもあとその自分がその、まあ、こうエコノミーに入っていくときに開発者として参加するとかマイナーこれはまあ,あのプログワークを確認する人インターっていうのはそれのプログワークステークバージョンの人あとはその,、まあ、その会社の株式を買うっていうステークホルダーだったりとか、まあ、スマートコントラクターでこうそのスマートコントラクトをコンサルティングしてあげるような人として参加するような人っていうのもできるで開発者の,、まあ、あの,の見方で見ると、まあ、ランニングコストとかがあの元から他の人のコンピューターのリソースを使う,、まあ、使うことが多いのであの、まあ、多いというか使うことに基本的にはなるのでリソースというのが少なくて済む安く済むとあとはそのユーザーに向けたその動機づけっていうのも今まではポイントシステムを構築して人にポイント付与しようってなると結構お金がかかるこう開発費用だったと思うんですけどこういうブロックシェーン使ったアプリだとその簡単にトークンとかを使ってそれに対してアインセンセティブを与えるることができるあとそのレベルに関してもまあ今まではやっぱりこう Facebook と組んで何かアプリ作ろうとかいうのはなんかちょっとあの API 使うとかはできると思うんですけどそこからお金をもらうっていうのは難しいと思うんですけど、まあ、例えばオーバーとかだと全部考えますあとそのコラボレーションっていうところでは、まあ、そのオープンソースがほとんどなので、まあ、オープンソースのものについてはプルリックを置くたりとかあとその API の部分についても、まあ、オープンソースだと API だと別に全部見えますね。で、あのセキュリティについては、えっと、今までのこうアプリケーションの方が、蓄積されたノウハウが多いので、そういう意味では安全とは言えるんですけれども、あのアプリサガのアプリの方がこうシングルポイントフェリアがないということでは安全と言えるのではないでしょうか。で、社会については、えー、政府、がこうどうなっていくかというところを考えると、まあ、いろんなこう、まあ、ただこう01かで、ね、これを全部分散型にすればいいかとかそれを言う話ではないと思うのでこういったものは分散型になった方がいいんじゃないかっていう考え方ができると思っていて、まあ、ドメインネームとかも本当にこういうのは誰かをブラウザがいきなりこのおっさんをあのなんか2種類は信じるっていうことを元からそのビニングしてるんじゃなくてあの自分でこういうところは信じますっていうふうにこう考え方を変えてあげるっていうのもいいんじゃないかあとその,あのランドレジストリーとかは実際に実例がホンジュラスの方であってホンジュラスの方では政府が信用できないと政府が信用できないのでこっちのこっちの投機っていうのをこうブロックチェーンの方が信用できるからあそっちを使って投機してあげましょうっていうのあとはそのこう何がそうなると政府が果たすべき役割かということを考えるとまあお金を持ってない人だったりその資産の担保ができない人だったりとかそういうことを ID と資産というのを担保したときにまあそのやっぱりその数値で評価できる社会だとそういった力を持たない人っていうのが本当に力がないのがこうなくなってしまう。入ると思うのでここはちょっとどういうシステムかっていうのは難しいと思うんですけれども福祉とかそういう部分っていうのはまだ中央的な部分がないと難しいのかもしれないとで開発まで努力さっき言ったそのモジュラスの部分ではランドルタイトルレジストリーを言葉に使ってあとそのレギュレーションについてこうビットコインとかあと例えば、えーちょっと前の話なんですけど、ロシアとかではかなり期待されていて、あのだからビタリックとかカナダに行って、するんですけどあの、スマートコントラクトっていうのは、まあ、今後こう、ビットコインはこういう規制ですけど、例えばこれ、スマートコントラクトでギャンブルやったときに、ギャンブルはどういう規制になるか、保険でやったときに保険はどういう規制になるか、かあのまあ、その土地の登記やったときに、土地の規制はどこだったら、それはちゃんとした土地の登記として認めてくれて、どこだとは、そちらの登記として認められないっていうふうになるか。分散型で合意形成した証拠っていうのは、どれだけ証拠能力を果たすかっていうことっていうのは、いろいろこう研究する人たちが
って考えていった方がいいのではないかと思います。あと、こういったあの社会的な意味、社会的にどんなものが役に立つだろうかということを考えたときに、まあ、こう核がない社会の方がいいんじゃないかっていう,こう、まあ、これは誰もが結構考える人は多いと思うんですけど、そうは言っても、自分だけが核を持たないとなると、国っていうのは自分が損してしまうので。囚人の自衛隊になってしまうけれども一戦一戦に防衛を取ることができたら一番前にちょっと次にあもしそのこういった合意っていうのを同時に取ることができるのではないでしょうかあとは逆にそのパニッシュメントを与えてあげるこれはそのプロブステークだとのブロックチェーンとかに引き出されるように考えていて。いろんな人たちが自分の資産っていうのをブロックチェーン上に担保してあ,のあとは銀行に預けているお金みたいなイメージ考えてくれれば銀行に預けているお金がこういった合意に参加しなければお金がもらえますっていうふうにしてあげればこういうふうにしてあげれば各各っていう部分からまあぬくいがなくなるような部分に動いていくこともあると思います。あとはそのこういった部分がリサーチのトピックと。でえー、とこの後にそうです、ね、ビットコインのブロックビットコインのスマートコントラクトについて、ニコさんからという話をしていきたいと思います。あとは、えー、まあ、まあ、50分で大体30分ぐらいになってきたんですけど、こうスマートコントラクトの事例集のような形で、まあ、こういったスマートコントラクト .com っていう、まあ、さっき話した、えー、ネクスト商品の。っていうこれは分散型の防衛形成を行う分散型の分散型の分散型のオラクルを行っているところでオラクルっていうのは何をするところかっていうとそのさっきの保険の商品の話だったら保険で交通事故が起きた時にその交通事故が起きたかどうかっていうのを誰に聞けばいいかってなった時にそれをえっと誰か保険会社に聞くのかっていうのあの世の中の人に問いかけるのか世の中の人に問いかけるってなった時にどんどんどんどん世の中の人に問いかけるのかってなったらこうまあ、こういうオリシーっていうシステムがあったらそのこういったまあいろんな人たちがそこで真実を入力してくれてそれを適切な形で加工してそれからまあ重要加工物が返してくれるみたいなあとそのこれが終わってしまうところでしたんですけどコーディウスっていうものがそれはリップルっていうところの会社が行っていたプロジェクトでスマートコントラクトをえーと Google のえーとネイティブボックスネイティブ、ネイティブ、グーグルネイティブボックスみたいなところを使ってあの行っていたプロジェクトなんですけれども、あ,のあんまり収益性がないということをこ,うこのリップルは考えて、このところはやめました。あと、このヘッジっていうところでは、あのこの2つのビットフォワードとビットロックっていうサービスを行っていて、あのこれは、えー、そうです。ットフォワードは確かスマートコントラクトでこうアービトラッシュを取ると。で、ビットロックっていうのはタイムロックを行ってあげて、タイムロックを行ってあげて、ボラティリティをなくすっていうような話で、どっちもその金融商品に考えているあと、これはそのカウンターパーティーっていう、いろんなそのアセットをビットコインのブロックチェーン上に、例えばまあ自分の砂糖コインとかを載せて、それをこう、いろんな人に取引できるっていうようにするようなテクノロジーを作ったダダダンブライデンセンって人がいるんですけどこの人が今年っていうのに入っているプロジェクトでこれはえその金融商品とかをまあこういった分散型トレーディングとかあの分散型のえセットルメントとかあのクリアリングを行うときにエスクローをやっている中央をなくすとかそういったことを行おうとしていてえと 1.1 億大体1億1000万ぐらいを挑戦しますあとこのビットハローっていうのは、これはもうすでにダウンロードして使うことはできて、なんかこう、UI を昔ながらの感じの UI なんですけど、ね、ここがミラーっていうのはスマートコントラクトのトレーニングの感じだったり、あとこのハイパーレッチャーっていうのは結構話題になることが多くて、ブライスマスターさんっていう、ロダンスターレーの CVS を作った、結構その業界では話題の人っていうのがやっているもので、どんなことをやっているかというと、えー、この,、まあ、あの暗号通貨はいらないと、ま
暗号通貨がなくていいのでとにかく銀行間の決済っていうのを早くしてあのな何千万今ビットコインのブロックチェーンの中でさばけるトランザクションが少なすぎるのでこ,のこっちの方でたくさんトランザクションをさばけるようにしましょうとそうすると、まあ、1兆円ぐらい1日取引がある US のレポートっていうのをまあもっと早く防衛形成を行って、まあ、取引っていうのを行えるんじゃないかっていうことをやりますでこのソースコード自体は、えっと、エリクシールで、えっと、作られていてで公開されているんですけれども、えっと、この頃その,、まあ、そ,のそれはなんかあのデブリケーティングされたっていうふうに書いてあるのでまた新しい方法っていうのを取り始めているので、まあ、今後見ていくと面白いのではないかと思いますでこのハイパーレンチャーっていうのはそのお目さん方の合意形成をやっているこうオ,ープンまあ、オープンソースにもなっている、えー、会社の技術の会社の名前でデジタルアセットホールディングスっていうのがその会社を買収したブライスマスターの会社なのでとリスニングアストリーっていうのは、えー、イスタリアムのフォークをしてこうもっとあのスマートコンタクトとかを書きやすくしていこうっていうことをやってあげるものでブログとかはすごい面白いんですけど実際にこれを使っているエヴァーレンチャーっていう会社の人とかはすごい使いづらいっていうふうに言っていて。まあ、まだやっぱり発展途上なんだなっていうことがあちなみにこれを使ってエバーレジャーっていう会社は、えっと、ダイヤモンドの,あの宝石ダイヤモンドって保険をかけるとその保険をかけたあのダイヤモンドを扱う人とかダイヤモンドの保険をかける人っていう人の中に不正をする人が結構多くて、まあ、だから自分で勝手にそういうものを保険をかけたダイヤモンドを取っておいて保険で、まあ、補填してもらうと。でその時に補填されしてもらった後とかに往々にしてそのダイヤモンドあの取られたはずのダイヤモンドが後でどっかで市場で出てくることとかあるんですけどそうなった時に保険会社はあの同じものって証明してあげないとあのその払ってしまった保険料を戻せない、まあ、だからそういうのをブロックチェーン上に残しておいてあげればあの証明できるんじゃないかけれどもあのそういった情報っていうのはビットコインのブロックチェーンみたいに誰もが見えるところに置くっていうのはちょっと、うん、まあその保険保険会社との兼ね合いでこう難しい部分もあるのでそれをこうマイリスを使ってこうみんなアクセスコントロールして警察が見える部分とこう保険会社が見える部分とあのいっぱいやつが見える部分を提してあげてやって作ろうとかしてまあ実際まあそのこれはえっとそれはもうえ調べてみると本当に面白いのでいろいろ調べてみてください本当に目指している世界が広いのであの結構語りもえっと、D アップを作って作るプラットフォームっていうのを可能にしようとしています。で、その D アップっていうのにはスマートコンタクトを使うことが必要なので、こういったものを。で、この右の画面、スタッツ .sd.com っていうふうに調べると出てくる画面なんですけど、えっと、結構近未来的な感じがしてかっこいいので、見てみるとおすすめです。じゃあ、えっと、以上。それで、えっと、何か、えっと、質問とかがあれば、えっと、質問とかをあの質疑応答を少し行った後に、えっとに、ニコさん、えっと、ニコさんの,、えー、あのビットコインと、えっと、ビットコインの、ビットコインのスマートコンタクトですね、話っていうところにすることを。はい。あの、前のイベントで、いざ売ってもらったじゃないですか。はい。あれが見つからなくなったんですけど、見つからない場合はどういう対応してたのバランスがゼロになったんで、でも僕、コンタクト発行した覚えがないから。<笑>あなくなった場合の対応ってどうなるんですかリサ、エサがなくなった場合、見つめ当たらないというか、バランスゼロになってるんで。バランスゼロはい。リサがなくなった場合なんか。なんか変な操作したんだかなんかわかんないですけど、ないなちょっと見当たらない。基本的にはそのドットイサリアムっていうのは入ったのフォルダーが、えっとはい、これぐらいの下かなに入ってるはずなので、そこにえっとキーストアっていうのがあって、そのキーさえ持っていれば、はい、ブロックチェーン自体は別に捨ててしまっても。いないのでーキーストアがちゃんとあるかっていうのを確認するようにしてあかりましたあのイサヤを、えっと、実際に持ってないとあのメインチェーンの方ではあのコントラクトを書くことはできないんですがああのそういう場合はプライベートで自分の PC だけでブロックチェーン作ってやると思いますなるほどあのコーディアスがそのマーケット性ないって言われてリップルが中止したわけじゃないですか、はいでエバーレジャー、だけれどもエバーレジャーはそのリエリスを使っていて、あまりその使い勝手は良くないですと、はい、でセリウムはまだまあ、多分コマーシャルにも歌えないですと
結局、何が一番その市場から見て使い勝手がいいというか、市場から評価されたそのなんかなんていうんですかね、その実世界に焼き上がっているプロジェクトってのはどれだけあるのかってのはちょっと聞きたいんですけど。あ、市場で実際に焼き上がっているその松本のプロジェクトは今のところは、うん、ないですよね。なぜならば、えっとビットコインの方ではそのトランザクション転生っていうのがあって、そのトランザクションの今までのその約束したまだそのパブリッシュされていないトランザクションに対するそのトランザクションこのトランザクションの,その ID っていう部分を書き換えることができてしまってでおそらくそれはもう治らないと言われるぐらいあの今後1年で治るかもしれないけれども多分治らないだろうで治すためにはなんかスタンダードを引いてやらなければならないっていう特殊な手続きを踏まなければならないので、まあ、結構そのビットコインでスマートコントラクトをかける日っていうのは来るけれどもそれが果たしてどれだけフリーに使えるかっていうのは疑問視されていると思います。で、まあ、なのでビットコインで大金を使うスマートコンタクトっていうのが今現在できておらず、そのイサリアンでもえっとできていない以上スマートコンタクトっていうのを実際に作っているところはないけれども、まあ、この前、えっと、日本と4日前ぐらいなんですけど、えっと、ビタリカ中国の50億くらい調達して、そうですね。何に調達したんですか<笑><笑>中国の方から。っていうのは、SEM に対してとか。SEM にをの上で作ろうとするブロックチェーン上のディセントアプリケーションに対する。<笑>それってなんかあんまり入手になってますなってないですね。なので、でも本当にそ,それは知っている人は知っているので、多分あのこれが上がっているんだと思います、今の価格は。SEM の価格は。なんかでもあんまりその本人としては言わないでっていう<笑>ま,だまだ出してないっていう感じだそうなのであの本当に知ってるそういうつながっちゃったすまだあんまりその世の中には出さない方がいいんじゃないかっていう状況自分が見てる場合ってるスコインが一番硬そうなんですけど、ね、うーんオーガーはなんかス,スキャミーだってうちのスコインをずっと言っていてうちの読むとそれなりに説得力があってそのファクトルのホンデラスは<笑>まあそれもスキャミスキャミだっていう話が結構あって、うん、なんでこの業界すごいスキャミが多いので、うん、いかにそのスキャミをスキャミと判断するかっていうのは非常に大事ですよね、うん、そこにそのためにはまあニコラさんみたいなハッカーがまあ自分は一番資料してるんですけどそう思いますちょっとわからない<笑>早いです<笑><笑>
technical person that can look at everything object objectively speaking. So that's a big problem right now. So I don't know if it's a scam to choose, choose coin because simply I don't have the time to look into it. Mm. Thank you. There, there was something like a eternal coin. I, I guess that was a scam. Eternal, eternal coin? Eternal coin? Eternal coin, yeah. Eternal coin. yeah that obviously has to be a scam. Yeah, maybe. Yeah, it's, <laughs> I never heard of it. It's very <laughs> obvious. Mm. just to know uh, at which pace I will go. Uh, who understand the term unspent transaction output? Mm -hmm. Who understand it? Okay, okay. So it, it's just a question to assess the technical level of Bitcoin of everyone, so I can know oh, where to start, okay? Mm -hmm. So I will start from the beginning right now. Uh, and I will talk about smart contract, uh, again smart contract, but I will say I don't like the term smart contract, I will explain why. And Bitcoin and also a concept that we call correlate coins. I think you will understand very well what it is and if I have time, I don't know, I will try to explain you technically how it works because it's not so complicated in, in fact. Okay. Uh, <laughs> what's, what's the question? <laughs> yes, okay, okay. I will try to go be more slow. Yeah, I understand the feeling because when you speak Japanese, I have the same problems. <laughs> okay, so um, first of all, I will most people talk about smart contracts. I don't like this term. I prefer the term self-enforcing contracts. Self-enforcing. Why is that? It's because that the principle, the big, uh, the big advantage of using Bitcoin over any other technology is that if so, I can draw it here, right? right. Okay. Really. Okay. <laughs> <laughs> Never saw so, uh, such a whiteboard, so... The principle is that uh, if Alice want to send, for, for example, an, an example of a smart contract is that imagine that you have three people, Alice want to send some coin to Bob. Okay, uh, it's it's a uh, this example I will take is an exa uh, we, we we can see we can take an example that Alice doesn't trust Bob, Bob doesn't trust Satoshi, they all don't <coughs> doesn't trust each other. Okay, Alice wants to buy something from Bob. Okay, but she doesn't know very well Bob, so she doesn't trust. Bob in return wants to sell to send is stuff to Alice, whatever it is. Cur uh, the problem that Bitcoin solve is that it, per it, allow, uh, it allow us to have a contract with three party that will say that if Alice plus Satoshi or agree, agree together, then send to Bob. 
It's uh, the simplest contract that you can find in Bitcoin. Uh, in, uh, one of the simplest contracts you can find on Bitcoin is that you have these three parties. Alice want to buy from Bob, Bob want to sell, send the money. But Alice don't, don't want to send the money directly to Bob. Because if she does that, Bob can run away. And if Bob run away without sending, uh, sending the product, then Alice, in a, in a normal world without self-enforcing contract, Alice will need to go and take lawyers to get the product. Or if it's on black market, hitmen. <laughs> so it's a, it's a world without self-enforcing contract. If Alice wants that this contract is respected in a current world, then she must, she must resolve to buy ons. Be it hitmen or, uh, or lawyers, both are buy ons. So the big deal with the blockchain is that for, for, for Alice to be sure that this contract is respected, she doesn't need any lawyer and she doesn't need any hitman. So basically what will happen is it's called Alice. Imagine that she wants to send one Bitcoin to Bob. So she has her one Bitcoin here. Okay. She wants to send to Bob, but she doesn't trust Bob. So what she will do is take her coin and lock the coin inside the contract. Okay, so the coin will be here. And so at this point, the coin will be, be, will be able to be sent to Bob only if Alice and Satoshi are okay. If both agree, then the money can be sent to Bob. So now Bob know about this contract. He know that if he sends the product to Alice, Alice can't run away with her money because she needs Satoshi to, to agree to get back her to, to get back the money. And Alice know that Bob can't run away with the Bitcoin because the Bitcoin is inside the contract and as long as she does not agree to send the money, then Bob will not get paid. So this is why I don't like the term smart contract. I prefer self-enforcing contract because this makes it easy for Alice to transact with Bob without using lawyers and without using uh, it men. Okay? So this is the important point of, I think, the biggest important point of Bitcoin. Uh, so, uh, now I've said that this kind of contract is very simple. We call that a 2 by 2 multisig. Okay? When you have a coin, and this coin have one condition which say Alice and Satoshi need to agree for doing something, then we call that a two by two multisig. Two because you have two people involved, Alice and Satoshi. Okay? So it's a it's a, it's a, the second two. And two because you need both signature. Okay? Potentially you can you can have five person and require three signature for example but they will, so this this contract particularly is called two by two multi -seed. and the point is that as bitcoin evolve the language to write such contracts uh, become more and more complex and more and more uh, full in the time for example you can you can do a way more complex, uh, maybe I will try to explain you a more complex contract we can make later. But this kind of contract can be arbitrary, more complicated, more, uh, more specific. Okay? So now I will talk about you about what is correct coins. Imagine that this contract here for some times, uh, maybe be before, between the time Alice sends the money 
to Bob and Bob sends the product, maybe three months will pass. Okay? The problem is that if three months pass, the Bitcoin is we, which is locked here, the value will go up and down. Now, for example, if the contract stay three months, then this Bitcoin will worth maybe 50% 50 uh, uh, 50, uh, 50 more or 50% less. Now it's very volatile. So what we call color red coin is very simple. It's the idea that for having a self-enforcing contract like that, you, instead of using Bitcoin, you can use something else. What is something else? Well, it can be anything, but more important, more interestingly, it can be a fiat currency. So what we call this is what we call correct coins. So the principle of correct coins, the idea behind correct coins is to have those self-enforcing contracts which can stay a long time and we are without being subject to the volatility of Bitcoin. Okay? So, uh, basically, what? Uh, so, yeah. I, I, is it okay? Uh, don't, don't hesitate to stop me either if I go too fast or if you have any question. Okay? You can go more slowly. Uh, Yes. So color coin is Bitcoin? I mean, uh, so it's a good question. <laughs> Correct coin is not Bitcoin the currency. Because you see here, I replaced mm. Bitco uh, bi one Bitcoin mm. by, uh, by some yen. Mm. Right? But it's why you can differentiate Bitcoin the network, mm. which will, uh, Bitcoin the blockchain, mm. that will enforce this contract automatically, mm -hmm. and Bitcoin the currency, which we don't use it here. Ah, okay. mm -hmm. We use it a little bit, we use it for paying the enforcement of this contract with minor fee. Mm -hmm. right. So the question, the question is, cor uh, I repeat the question, correct coin uh, is not Bitcoin. The response is more complex because you have to separate Bitcoin, the blockchain, and Bitcoin the currency, okay? Mm. We are using Bitcoin the blockchain mm. for enforcing this contract, mm. but inside the contract we are using uh, fiat currencies. Yeah, like yen. Yes, oh. like yen. Mm. But okay. do you need some party or escrow to trade fiat money? Um, you can claim that it's it's like a uh, one thousand yen or a thousand yen, but how can I <coughs> prove that it was thousand yen? So, I, I will. Uh, so this for 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 explaining that to you, I need to explain what is money and what are the different type of money. So I will explain that a little bit. Is that or can I be sure that if I understand your question, is how can we be sure that this 1,000 yen or really 1,000 yen like I have in my wallet. How can I be sure that this 1,000 yen can be exchanged against a real bill of yen? And this is a good question, but for that I will, I, I will need to explain a little bit more uh, about what are the trust relationship between the participants because for having this yen here on the blockchain we need a bank. Okay, mm -hmm. but I will explain that with another di diagram. So, is it clear? Mm. So, the blockchain make those kind of contracts self-enforcing. So, Alice doesn't need to resolve to violence if she gets scammed. Okay, so this is the interesting part of Bitcoin, and the interesting part of correct coin is that you can do it with some fiat currencies. Mm. Okay. But I will explain it more in details how it works and how you can be sure that, almost sure, because you can be sure at 100%, but almost sure that this yen are not fake. 
can be exchanged against real yen. We need a trusted third party to exchange Canada coin with Japanese yen. Um, you you need the, you need a trusted third party mm -hmm. for the one who emits this yen. I will explain that. Okay, so but in the in the contract, the, if there is a contract between Alice and Bob, there is not third third mm -hmm. party involved. It's mm -hmm. like Bitcoin. Mm -hmm. But mm -hmm. the one who emits this yen, yes, is, tr is implicitly trusted. So I will explain that. So, um, like I said, you need to separate Bitcoin, the network, the blockchain, from Bitcoin, the currency. So. Basically, here you have the Bitcoin network. What it does is enforcing contracts, like I said. It's its goal. When you do a transaction on Bitcoin, you pay for having your contract enforced without a lawyer. Even if Barack Obama wants to enforce a contract of the blockchain, he can't do that. So this is what you pay when you do a transaction on Bitcoin. But imagine that uh, you have Alice. Here, Alice. Sorry, my drawing skill are not so good. <laughs> I'm born. I, I'm born in a country where there was not so much uh, manga. So <laughs> when I was young, I did not try so much to draw nicely. So uh, right now, if Alice want to send some money with the Bitcoin network to Bob, so what she will do is to take her coin here and send it to the Bitcoin network and then it will go to Bob. Okay? Now imagine that like we said for some reason Alice doesn't want to keep lots of Bitcoin in her wallet. Why? Because Bitcoin is very volatile, right? In, in one day it can take 10%. Right now Bitcoin is 300 USD uh, one month ago it was 200 so it can be very you, you have to have you need to have good health and not worry too much okay <laughs> so the principle is that it would be cool if instead of paying bob with the blockchain she will be able to pay bob directly with yen. So, how does it work? So, like I said, this yen is what we call the correct coins and how does it come in existence? So basically, what happened? So I think all of you have a bank account, right? No problem about that. But in your bank account, I, I think most of you know that it's not really real yen, right? It's your bank account, it's a promise from the government to give you yen, real yen, against uh, what they say you have on your bank account, right? If there is a crisis, like in Greece, you see that this promise can be broken. So it's at, the, at this point where there is a trust relationship between the bank and the, his customer. And it's not different in the co case of correct coins. This is what is important, is that it's, very, it's not different. So what will happen? Uh, so what will happen if Alice want to... Imagine that Alice, for first, she want to remove some Bitcoin from her wallet and buy some yen. What she will do is that there will be a financial institution here, like a bank, okay? Most likely a bank, in fact. And the fact is that this bank should be trusted. Let's take an example, I don't know, Rakuten, <coughs> okay? Everybody Trust Rakuten, and uh, maybe some of you have a bank account on them. So, what will happen is that Alice will say, 
okay, I want some correct coin that represents yen in my wallet. Rakuten, can you provide me that? So what she will do, she will make one transaction on the blockchain that will say, okay, we'll send, I will make a transaction here. So, um, I will not do it like that for now. Alice will send the Bitcoin to the bank. Okay? And the bank will issue the correct coins directly to Alice. Uh, so here. So the thing is that this correct coin, I say it's yen, but as Homer rightly said, is that it's not like a real yen that you have in your wallet. It's more like your bank account, okay? Because you, you depend on the prom promise that, for example, Rakuten here, So Alice trusts Rakuten to exchange this yen against real cash uh, in the case where uh, she wants to get her money back. She trusts Rakuten to exchange at any, any time her yen against some Bitcoin at the rate of the day. Okay. There is an implicit trust relationship between Rakuten and Alice. Okay? So, now that Alice bought some Bitcoin, uh, uh, some yen in her Bitcoin wallet, if she wants, if Bob also trusts Rakuten, then there is no problem. She can with, so without a bank, she can use self-enforcing contracts with this yen that both trust, okay? She can do whatever multi-sig, they can do whatever contract you want, whatever self-enforcing contract you want. And she can, I would maybe change her. She can then send this yen to Bob. Right? There is no problem. If Bob trusts Rakuten, then he will not have he will not have any problem to be paid in Yakuten Ren yen. Because if Bob don't uh, want to cash out his yen, then he can just send the yen to Rakuten and get back some Bitcoin. Okay? Because he trusts Rakuten for doing that. Is Kara the coin Japanese yen backed by real fiat or Bitcoin? So uh, here, so actually, uh, it can be uh, not normally if it's if the bank emits yen, she she need to provide the uh, the assurance that you can they can convert with cash, normally speaking. But in principle, if you are using Bitcoin, most likely. Bob will want to cash out, not in cash, but most likely in Bitcoin. Because maybe Bob, if you want to buy something in another country that doesn't know Rakuten, so in the other country will want Bitcoin. So at this point, he will cash out in Bitcoin. But it depends after, it all depends with, this time it's not a smart contract, it's a dumb contract. The contract be between Rakuten and Alice, it what I call a dumb contract. Because if Rakuten does not want Alice to cash out the yen, then the problem will need to be resolved by law and lawyers. Okay? So there is a kind of dumb contract between Rakuten, Alice, and Bob. After, does Rakuten will, will be sure to exchange uh, correct coin yen against Bitcoin or against cash? It, it depends on what the, their contract is uh, when they are selling those coins. So it's more a regulatory 
uh, details. But uh, I, I uh, so I'm not I'm not qualified to speak a lot about that. But I, I, I it, de it may depend on the jurisdiction of the country. Some country wants to be sure that they provide cash, some or not. I don't know. Okay, I don't know. Um, so this is okay. This is a simple uh, a simple way of at least to make smart contract with yen with bond. Okay. Now the point is that. The interesting point is that imagine that Bob, Bob now have so have his yen. Okay, have the, his yen here, and uh, so he want to buy something from uh, from another person. Let's call him so it's Bob. Okay. This Satoshi, and imagine that you want to buy something to Satoshi. Satoshi is a very big believer of Bitcoin, so let's say, for the sake of the example, he accept only Bitcoin. Okay. Now imagine that Bob want to pay Satoshi. Okay. Bob, in his wallet, has only yen. But you, you have to understand that this yen, like a bank account, if you go to the bank, you can get cash against this yen. So <coughs> in my example, Rakuten, from this yen, they will provide, they can exchange against Bitcoin. So if Satoshi only accepts Bitcoin, then it becomes very easy to do one transaction where it, it might be a bit complicated here, but from the user's perspective, if the user has yen in their wallet and the shop accepts only Bitcoin, he will be able to pay with his yen transparently. But under the hood, what happened is that Bob will take his yen We'll spend it. So this is a Bitcoin transaction. There is things to be spent and and things to be sent. So input output. So what will happen is that Bob here will say, I want to spend my yen. Okay. But what I want is that in exchange of my yen here, I want Rakuten to send me bitcoins against it. So it will create it will create an output which says I want uh, Rakuten to send me bitcoins. So it will say Raku send to Bob. So this is under the hood, right? Uh, the real user won't, won't ever see that. But in the transaction, Rakuten will send Bitcoin to Bob. Uh, no, to uh, yeah, I will not say Bob. Rakuten will send Bitcoin to Satoshi. Uh, excuse me, Nicola. Yes. Can I get the explanation from Shimo-san? Hmm? I, I guess that. This is rather complicated. Handling card coin is not easy. So I can imagine function of card coin, but treating uh, fiat money backed by card coin and the Bitcoin blockchain with bank is rather complicated still. Uh, it's it's not so much complicated because mm -hmm. what 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 happened if Bob want to to imagine in the real world. Imagine that you, I want to, you, you are Japanese, you want to buy something from a French company. So in this example, you can use your credit card, right? And all behind the scene, uh, what will happen is that your bank will buy euro and they will send it to the French company, right? Because the French company only accepts euro. This is not different. This is not different from a traditional system on this point of view. What will happen is that if Bob 
have yen on his wallet and need to pay someone in Bitcoin. This is in not in this is not different because what will happen is that Bob will spend his yen, the bank will cash out with Bitcoin and send it to Satoshi. It's exactly how works the current system. But now, um, now it's done with Bitcoin. There is less, there is less intermediary because in the real world, uh, if you don't pass by Bitcoin, you have to trust several uh, banks between Japan and France who does the exchange and take their percentage into each other. But here, you can do it directly in one step. Self enforcing constructs is a lot of trust to the issuers. Like yes. The time system is the issuer is the Japanese bank. But yes. In the system is the bank again. Is that? Yeah. Yes. Is in in yeah. this system, the trust party is Rakuten. Mm -hmm. Right. So what will happen is that if Bob wants to send Bitcoin to Satoshi, it's not different from the current system. So I guess that uh, handling Bitcoin is easy because it's. The way uh, blockchain is built that way. Uh, handling Japanese yen is still difficult, but with bank, it's with bank and card coins, it's it's becoming possible. Um, it's what you like to explain. So how can I, I send, block thousand yen? How does she can do that? If yes. if Alice and Bob trust both trust. I could then. Mm -hmm. If that's the case, then she can send the yen directly to Bob like a normal Bitcoin transaction. Yes. Like I said, the principle of Coin is that you take all